அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா முகலாயர்கள் ஸோ முகலாயர்களை பற்றி நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் ஒரு இடைக்கால பீரியடில் மொத்த இந்தியாவில் ஒரு வலிமையான பேரரசாக இருந்தாங்க முகலாய பேரரசு அந்த வலிமையான பேரரசு எப்படி உருவானது அது உருவாகிறதுக்கு அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்க என்னென்ன போர் பண்ணாங்க சரி அவங்க ஆண்ட ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க என்னென்ன கொள்கைகளை வகுத்தாங்க மக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் சொன்ன செஞ்சாங்க அவங்க பெருசாக தலை சிறந்த அரசர் யார் அந்த அரசர் என்னென்ன கொள்கைகளை உருவாக்குனார் நிதி நிர்வாகம் இதெல்லாம் என்னென்ன பண்ணார் கட்டிடக்கலைக்கு என்ன பண்ணாங்க இந்தியாவோட விவசாயத்துக்கு என்னென்ன பண்ணாங்க அதை பற்றி இந்த மொத்த கிளாஸ்லையும் பார்ப்போம் எனக்கு தெரிஞ்சு முகல்ஸ் டிஎன்பிசியில் கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அதனால் லெவன்த் புக்கில் ரொம்ப எலாபரேட்டாக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் வாங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத முதல் பேஜிலே பார்த்துருவோம் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்னா முதல் பானிபட் போர் இந்த பானிபட் போருக்கு அப்புறமா இந்தியாவில் என்ன நடந்தது ஹிமாயின் திருமையின்மையால் தனது ஆட்சியை நிலைநிறுத்த முடியாத போது ஷெர்ஷா சூர் என்னென்ன பண்ணார் ஷெர்ஷாவோட நிர்வாக சீர்திருத்தம் அக்பர் அவரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் அக்பரின் மதம் மற்றும் ராஜபுத்திர கொள்கைகள் ஜஹாங்கீரின் ஆட்சியின் முக்கியத்துவம் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை நெக்ஸ்ட்டு அவுரங்கசீப் இராணுவ வெற்றிகள் மற்றும் அவரது அழிவுக்கான காரணங்கள் மரத்திற்கு எதிரான போர்கள் முகலாயர் ஆட்சியின் போது இலக்கியம் ஓவியம் இசை கட்டிடக்கலை இதை பற்றி பார்த்துருவோம் சரி வாங்க கிளாஸுக்கு போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை முகலாயர்கள் எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்தியாவுக்கு வந்த வெளிநாட்டவங்க யார் அப்போ ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் போர்ச்சுகீசர்கள் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க ஓகேங்களா இவங்க வருவாங்க ஆனால் முகலாயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல வருவாங்க சரி ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்த போர்ச்சுகீசலால ஏன் இந்தியாவை கைப்பற்ற முடியல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்த முகலர்களால இந்தியாவை எப்படி கைப்பற்ற முடிஞ்சது இதாங்க முதல் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை நானே சொல்லிடுறேன் போர்ச்சுகீசர்கள் பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியோட ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் முகலாயர்கள் ஆப்கானிஸ்டில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்தியாவோட டெல்லியை கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவங்க போர்ச்சுகல்ஸ் பண்ணதெல்லாம் கோவா கேரளா விஜயநகர பேரரசு இங்கே வந்து ட்ரேட் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் முகலாயர பேரரசு என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்படியே வந்தாங்க டெல்லியில் இருக்கிற லோடி வம்சம் இருக்குல்ல அவங்கள அடித்து கொண்டாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக டெல்லியோட முகல்ச பேரரசராக மாறிட்டாங்க ஸோ இதை மாறுறதுக்கு அவங்க என்னென்ன வார் பண்ணாங்க முதல் முகலாயர்களை உருவாக்கியவர் யார் அந்த மரபை உருவாக்கியவர் யார் அதை பற்றி காசில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவின் மேற்கு வடமேற்கு திசைகள் இருந்து மகா அலெக்சாண்டர் இவரெல்லாம் வெளிநாட்டுக்காரர் ஊடக ஊடாக பல முறை படையெடுப்புகள் நடைபெற்றுள்ளன வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் இந்தோ கிரேக்கர்கள் சாகார்கள் குஷானர்கள் ஆப்கானியர்கள் போன்ற அந்நியர்களால் ஆளப்பட்டுள்ளன இவங்களாம் அந்நியர்கள் தானே ஆமா இந்தியாவுக்குள்ள இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியர்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மங்கோலியர்கள் செங்கிசன்கள் துருக்கியர்கள் தைமுர்கள் ஆகியோர் வடித்தோடர்களான முகலாயர்கள் இந்தியாவில் ஒரு பெருசு நிறுவினர் எப்ப இந்தியாவோட டெல்லியை உறுப்பின முகலாயர்கள் ஒரு இந்தியர்கள்னா கிடையாது அவங்க இப்போ இருக்கிற ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க அங்கேருந்து வந்ததுனால அவர் அந்நியர்கள் சொல்கிறாங்க முகலாயர்கள் பேரரசு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக அதாவது முந்நூறா முந்நூறு வருஷத்துக்கு மேலாக ஆட்சி செய்தனர் ஆனால் அவர்களை நாம் அந்நியர்காரங்க சொல்கிறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா எங்கள் தாத்தா வேணால் வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கலாம் பட் ஆனால் நான் பிறந்தது இந்தியாவில் அதே போல் முகலாயர்கள் வெளிலேருந்து வந்தாலும் அக்பர் இந்தியாவில் பிறந்தார் அவுரங்கசீப் இந்தியாவில் பிறந்தார் ஷாஜகான் இந்தியாவில் தான் பிறந்தார் அதனால் அவர் இந்தியர்களாக நம்ம கொண்டாடுறோம் சரிங்களா முகலாய பேரரசு நிறையவர் பாபர் ஓகேங்களா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி கேட்டிங்கன்னா பாபர் ஏன் இங்கே வராரு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒன்றுமே இல்லை டெல்லியில் அப்போ யார் இருப்பார்னா லோடி தான் லோடி வம்சம் ரூல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்ராஹிம் லோடி தௌலத்தோடி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த இப்ராஹிம் லோடி என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் கூட அமைச்சர்கள் யாரையும் மதிக்க மாட்டார் எல்லாத்தையும் ஒரு மரியாதை இல்லாமல் தரக்குறையாக பேசிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அதனால் 
இங்க இருந்து அழைப்பு போகுது எங்க ஆப்கானிஸ்தான் என்கிற பாபருக்கு அழைப்பு போகுது ஐயா நீங்க போர் எடுத்துட்டு வாங்க இந்த நோடி பயப்புல என்னை போட்டு சாவு அடிக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே பாபர் என்ன பண்றாரு வராரு பானிபட்னு ஒரு போர் நடக்குது பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு நடக்குது அதுல இப்ராஹிமோடி கதையை முடிச்சிடுறாரு சரிங்களா உடனே நோடி க்ளோஸ் ஆயிடுதுங்களா அதுக்கப்புறமா கனுவா சந்தோரி காக்ரா மூணு போர் நடத்துறாரு சரிங்களா அந்த மூணு போர்ல சாதாரணமா பிடிச்ச அவரு மொத்த வட மொத்த சென்ட்ரல் பார்ட்டியும் கவர் பண்றாரு ஓகேங்களா இப்படி உருவாகி இவர் ஸ்ட்ராங்கா விட்டுட்டு போயிடறாரு அடுத்த ஒரு பையன் அந்த பரப்பை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்தவங்க பையன் யாரு ஹிமாயூர் ஸோ நான் அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப பாபர் ஏன் இந்தியாவுக்கு வரணும்னா அவரா வரல அவரை வர வச்சாங்க அதான் உண்மை சரிங்களா அவர் வராரு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு பானிபட் பொருள இப்ராஹிம் லோடிய பாபர் தோற்கடித்து முகலாய பேரரசா இந்தியாவில் நிரவுறாரு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இவ்வாறு தான் இந்தியாவில் முகலாய பேரரசு உருவானது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரை முக்கியமான பாயிண்ட் முகலாய பேரரசு முந்நூறு நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலன்னு சொல்றோம்னா ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆரம்பிச்ச அரசு பாபர் கிட்ட ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இரண்டாம் பகதூர் ஷா யாரு தெரியுதுங்களா சிப்பாய் கழகத்தை போய் தான் டெல்லிக்கு வந்து சுல்தானா அறிவிச்சாங்க டெல்லியோட பேரரசரை அறிவிச்சாங்க ஸோ முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல முகலாய பேரரசு இந்தியாவை ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க அது எப்படி முகலாய பேரரசரால் ஆட்சி செய்ய முடிஞ்சுது அது எப்படி உருவானது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய நிர்வாகம் இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் அதை பத்தி கிளியரா பார்த்துருவோம் சரிங்களா ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஜஹாருதீன் முகமது பாபர் நான் சொன்னேன் இந்த மனுஷனுக்கு இந்தியாவுக்கும் வேலையே கிடையாது அவர் பட்டே சேவனின்னு அவர் நாட்டில் இருந்தாப்புல நீ வாபா ராஜேந்திரவனே படையெடுத்து வந்தவர் இந்தியாவை ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இந்த மத்திய அரசு ருக்பேஸ்கள் அதெல்லாம் தேவையில்லை முக்கியமானதை மட்டும் பார்ப்போம் சரிங்களா நான் சொன்னேன் பாபரை கூட்டுட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னேன் பாபரை கூட்டிட்டு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதலாம் பானிபட் போர் முடிஞ்சிருச்சு டெல்லி தலைநகரை கொண்டு முகலாய பேரரசை நிறுவனம் வெற்றி கொண்டார் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பாபர் எப்ப அரசராக அதாவது அவங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் ஒரு தலை சிறந்த பதவி ஏற்றார்னா வெறும் பதினோரு வயசு சின்ன பையன் ஓகேங்களா அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து தாமர்கண்டை இப்ப இருக்கிற உஸ்பேக்ஸான ஒரு பகுதி அங்க வந்து அந்த சொத்தா பெறாரு சரிங்களா ரெண்டாவது பாபரை பத்தி சொல்லணும்னா அவர் பண்ண வாருகள் தான் அந்த வாருகளை பத்தி நம்ம கிளியரா போயிடுவோம் நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன இல்லைங்க முதலாம் பானிபட் போர் ஏன் அந்த முதலாம் பானிபட் போர் நடக்குதுன்னா அவர் இருக்காரு அவரை வந்து நீங்க வாங்க இந்த லோடி சரியா பண்ண மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு இப்ராஹிம் லோடியை வந்து டேரக்டா முதலாம் பானிபட் போர் எங்க நடைபெறுது ஹரியானா இருக்கிற இடம் தான் பானிபட்டு அங்க இந்த வார் நடக்குது சரிங்களா முதலாம் பானிபட் போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நடக்குது அவர் பண்ண மூணு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதலாம் பானிபட் போர் நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்து கன்வா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு சந்தோரி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது காக்ரா இந்த நாலு போரு என்னமா சண்டை போட்டிருந்தா மொத்தம் இந்தியாவை கேப்சர் பண்ணி பாரு நினச்சி பார்த்துங்க ஸோ அதில் முதலாம் பானிபட் போரை பார்த்துருவோம் பாருங்க இதில் பாபர் லோடியால் ஆளப்பட்ட பஞ்சாயத்து நோக்கி திரும்பினார் பல பணியிருப்பு பிறகு பாபர் இப்ராஹிம் லோடிய பெரும்படையை அதாவது பத்தாயிரம் பேர் உள்ள இப்ராஹிம் லோடிய ஒரு ஆயிரம் பேர் ஜெயிச்சா எப்படி இருக்கும் ஏன் ஜெயிக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த நேரத்தில் பாபர் யூஸ் பண்ண பீரங்கி படை ஓகேங்களா அது வரைக்கும் இந்தியாவில் பேரிங்கி படை இருந்ததான்னு கேட்டால் இருந்தது பட் ஆனால் இந்த வாரில் பாபர் யூஸ் பண்ணிருக்கார் சரிங்களா ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சைட்லாம் சவுத் சைட்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பீரங்கி படை இருந்தது ஸோ இந்த பீரங்கி படைக்கு கொண்டு தான் முதலாம் பானிபட் பொருளில் பாபர் ஜெயிச்சார் ஓகேங்களா தென் அடுத்த பாயிண்ட்டு பாபர் ஜெயித்த உடனே அதாங்க ஒரே வார் தான் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா எனக்கும் ஒரு 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 நாட்டை பிடிக்க போகிற சண்டை வச்சுக்கணும் வச்சுக்கலேன் 
எனக்கும் ஒரு ராஜாவுக்கு சண்டை நடக்குது ஒரே வாரில் அந்த ராஜாவுக்கு கொண்டு அந்த நாடு எனக்கு தானே சொந்தம் அதே கான்செப்ட் தான் வந்தார் வந்த உடனே பெரிய தலையில் கையை வச்சார் தலையை கொண்டுட்டார் ராஜாவாயிட்டார் நெக்ஸ்ட்டு கண்வா போர் ஏங்க ராஜாவை கொண்டுட்டார் அப்புறம் ஏங்க கண்வா போர்னா டெல்லியை ராஜா ரூல் பண்ணாலும் அது கீழே ராஜஸ்தான் குஜராத் நிறையா பகுதிகளுக்கு அவர் தான் டெல்லியோட ராஜா தான் மொத்தத்துக்கு ராஜா அப்போ அவங்கள கொட்டத்தையும் அடக்கணும் இல்லை அப்படி தான் அடக்கிற என்ன பண்ணுறாருன்னா கண்வா போரில் ராஜஸ்தான் அரசர் மேவார்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த மேவாரு ரொம்ப கொட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பாபரின் மேவரான மேவராசனம் ராஜஸ்தான் மாலவம் ஆகிய பகுதிகளில் பெரும் செல்வாக்கு பெற்று திகழ்ந்தனர் ஸோ அவர் பேர் தான் சித்தூர் ராணா சங்கா கண்ணா போர் காரணம் ராணா சங்கா பானிபட் போர் காரணம் யாரு இப்ராஹிம் லோடி கண்ணா போர் காரணம் ராணா சங்கா ஸோ ராணா சங்காவை முடிச்சிடுறாரு என்ன வாரில் கண்வா வாரில் ஓகேங்களா முதல்ல டெல்லி முடிச்சிட்டாரு நெக்ஸ்ட்டு கண்வா போரில் ராணா சங்கா இவர் அதுக்கப்புறமா ராஜாவுக்கு அடுத்தபடியே பார்ப்பான ஆள் அவரையும் முடிச்சிடுறாரு நெக்ஸ்ட் அடுத்த படிங்களா சந்தோரி போர் ஓகேங்களா சந்தோரி போர் சந்தோரி போர்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை மோதினி ராய் ஓகேங்களா சந்தோரி போர்ன்றது எதுவுமே இல்லை மோதினி ராய்னு ஒருத்தர் இருக்காரு மோதினி ராய்ன்றது அவர் ஒரு பெரிய ஆள் அவர் வந்து பாபருக்கு எதிர்க்க செயல்பட்டு இருக்காரு சரிங்களா அந்த மோதினி ராய பாபரு ஜெயிச்சிடுறாரு அதாவது இந்த மோதினி ராயனோட யாருனா ஆப்கானிஸ்தானை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு தானே காரணம் சரிங்களா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதை நான் விட்டுட்டேன் அந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்றுமே இல்லை பீரங்கி பயன்படுத்தும் இராணுவ படை பிரிவு பீரங்கி படை ஆகும் இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது மக்களால் மக்களே செய்ய மாச்சு மக்களாச்சின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை போல் இது இடம் விட்டு இடம் கொண்டு செல்லலாம் பொதுவாக ஒருவருக்கும் மேற்பட்ட நபர்களால் இவை இயக்கப்படும் வெடிமருந்து முதல் முதலில் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஃப்ரான்ஸ் கண்டிப்பாக இதை போல் கேள்வி கேட்பாங்க நான் வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லலை தெரியாதவங்க படிச்சுக்கோங்க வெடிமருந்து முதல் முதலில் யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனா சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவை அடைந்தது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே சைனா இருக்கு ஐரோ இங்கே இருக்கு இங்கே கண்டுபிடிச்ச வெடிமருந்து இங்கே கண்டுபிடிச்ச வெடிமருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐரோப்பு வருது சரிங்களா அதுதான் இந்த பேரவர் சொல்கிறாங்க பார் சீனா ஆசியாவில் இருக்கிற ஒரு கண்டம் சரி ஆசியா கண்டத்தில் இருக்கிற சீனா ஒரு நாடு ஐரோப்பிய கண்டத்தில் ஐரோப்பிய சொல்கிறது இங்கிலாந்து ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனிலாம் இருக்குது ஸோ அங்கேருந்து இங்கே வருது பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் இடைப்பகுதியிலிருந்து இது துப்பாக்கிகளிலும் பீரங்கிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது பாபருக்கு முந்தாக இந்தியன் போர்களில் பீரங்கி பயன்படுத்தப்படவில்லை ஒரே வார்த்தையாக சொல்லிட்டாங்க வெடிமருந்தை முதல் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் யாருனா சீனர்கள் ஓகேங்களா நல்லா நான் பிடிச்சிங்க அது பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பதினான்காம் நூற்றாண்டில் அந்த வெடிமருந்து அங்கேருந்து இங்கிலாந்துக்கு வருது சரிங்களா இங்கிலாந்துக்கு வருது ஏன் இங்கிலாந்துக்கு வருதுன்னா ஏன்னா இங்கிலாந்து தான் இந்தியா ரூல் பண்ணுது ஏன் நம்மளை ரூல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருந்த ஆயுதம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கல்ல வச்சு உங்களை ஒரு ஒரு லட்சம் பேரை மிரட்ட முடியுமா அதே பத்தாயிரம் பேரும் பத்தாயிரம் கண்ணை வச்சுருந்தா ஒரு லட்சம் பேர் இல்லை பத்து லட்சம் பேர் பயந்துட்டு இருப்பீங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க அப்படி தான் வந்தது ஸோ இன்னொரு விஷயம்னா இந்த பீரங்கி படிக இந்தியாவில் முதல் முதலாக பயன்படுத்தியவர் பாபர் தானா நான் முதல்ல ஒன்று தப்பாக சொல்லியிருப்பேன் பீரங்கியை நாட்டில் பயன்படுத்த தப்பு அது இந்தியாவிலே பீரங்கியை பயன்படுத்தினது பாபர் சொல்லிட்டு இங்கே கோட் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் போர்களில் பீரங்கி பயன்படுத்தப்பட்டதுக்கான ஆதாரங்கள் இல்லை பாபர் தான் முதல் மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நான் அந்த சந்தோரி போர் சொன்னேன் சந்தோரி போர்னா ஒன்றுமே இல்லை மோதி ராய் என்பவருக்கு எதிராக நடந்தது நெக்ஸ்ட்டு காக்ரா போர் காக்ரா போர்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்போ ஆப்கானிஸ்தான் வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆப்கானிஸ்தான் கொட்டை தடுக்கிறதுக்கு தான் காக்ரா போர் நடத்தவர் காக்ரா போர்லேயும் ஜெயிச்சிடுவார் இதோட ஆப்கானிஸ்தான் க்ளோஸு ஆப்கானிஸ்தான் மீன்ஸ் அந்த நாடு க்ளோஸ் கிடையாது இந்தியாவில் அவங்களோட பவர் குறைஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது இதுக்கப்புறம் பாபர் சித்துருவார்னு சொன்னாங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கும் ஹிமாயின் வந்து உடம்பு செல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ பாபர் என்ன பண்ணுவார்னா கடவுள் வேண்டி போகிற கடவுளே என் பையன் சரியாயிட்டானா என் உயிரை நீ எடுத்துக்க அப்படின்னு வரான் அதனால் செத்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாலுமே அவர் இறந்ததுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்குன்னா 
கடுமையான வார் ஏன்னா தொடர்ச்சியா நாலு வருஷம் வார்லேயே அவர் தன்னோட வாழ்க்கையை செஞ்சிருப்பாரு அதனால உடல் சரியில்லாம இருந்திருப்பாரு சரிங்களா இப்ப பாபருக்கு அப்புறமா யாரு முகலாயர்களோட பேரை சேர்ந்தார்னா ஹிமாயுன் ஹிமாயுன்னா அதிர்ஷ்டசாலி வேற எதுவுமே கிடையாது ஹிமாயின் என்றால் அதிர்ஷ்டசாலி இந்த அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்றீங்க ஆனா அவர் வாழ்க்கையிலானது எல்லாமே சோகமா இருக்கும் என்னன்னா நம்ம பாபர் இருக்காருல்ல அவர் சாவதுக்கு முன்னாடி ஹிமாயின் சத்தியம் பண்ணுவார் நீங்க இந்த வடிவில் கவனி பார்ப்பீங்கல்ல சத்தியம் பண்ண பிறகு செத்துருவாரு அந்த சத்தியத்தை வந்து காப்பாத என்ன சொல்லுவார்னா நீனு எக்காரந்து கொண்டு ஒரு தம்பிகளை கொள்ளக்கூடாது அவரு அவங்க அப்பாட்ட பண்ண முதல் சத்தியம் எக்காரணத்தை கொண்டும் உன் தம்பிங்களை கொள்ளவே கூடாது நீ அவங்க ஒரு நாட்டை கொடுத்துரு அவங்க அதை இண்டிபெண்டா ரூல் பண்ணிக்கிட்டோம் உனக்கு கீழே இருக்குன்னு ஆசைப்படாதான்றுவாரு இவரும் அவங்க அப்பா சொல்றாருன்னு சத்தியம் பண்ணிடுவாரு ஆனா அந்த தம்பிங்க மூணு பேருமே திரும்பி அவங்களால தான் ஹிமாயனுக்கு பிரச்சனை வருமே அவங்களுக்கு கஷ்டம் வரும்போதெல்லாம் ஹிமாயன் போய் காப்பாத்திடுவாரு ஆனா ஹிமாயனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவங்க மூணு பேருமே எஸ்கேப் ஆயிடுவானும் ஸோ அதனால நடுவுல இந்தியா விட்டே வெளில போயிடுவாப்புல அப்படி வெளியில போகும்போது அங்க அக்பர் போறப்பாரு அப்ப இந்தியா வேற ரூல் பண்ணதுன்னா அவர் தான் ஷெர்ஷா சூரி யாராலாம் மாவீரன் படம் பார்த்திருப்பீங்க தெலுங்கு படம் ஒரு நூறு பேரை கொண்டிருப்பான்ல அந்த அவர் தான் சூரி ஷெர்ஷா சூரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷெர்ஷா சூரினா ஒரு சாதாரண ஆளு தான் வங்காளத்தை கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லா இருக்காரு அவர் வந்து ஹிமாயின தோற்கடிச்சு டெல்லியை கேப்சர் பண்ணி நடுவில் ரூல் பண்ணுவாரு திரும்பி அவரு செத்துருவாரு அவன் பையன் செத்த பிறகு ஹிமாயின் திரும்பி வந்து அந்த நாட்டை பிடிச்சிட்டு உடனே செத்துருவாப்புல சரிங்களா ஹிமாயின் அப்படின்னாலே அதிர்ஷ்டசாலின் பொருள் அதுதான் அந்த ஸ்டோரியை சொன்னேன் வாங்க புக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிமாயின் ஹிமாயின் பண்பாடும் கல்வி அறிவும் மிக்கவர் ஆனால் தனது தந்தையை போல் பெரும் வீரர் அல்ல ஓகேங்களா பலவீனமான பொருளாதார முறை கொள்கை இயல்பு உடையவர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு பத்தி இன்றோ ஸோ நம்ம இந்த அளவுலாம் போக தேவையில் மெயினான ஸ்டோரிக்கு போயிடுவோம் நான் சொன்னேன் ஹிமாயனுக்கு மூணு தம்பிங்கன்னு அவங்க மூணு பேர் என்னென்னா அஸ்காரி ஜிண்டால் கம்ரான் இவங்க மூணு பேர் தான் அவரோட பாச உடன்பிறப்புகள் ஓகேங்களா உடன்பிறப்புகள் யாருக்கு ஹிமாயனுக்கு நான் சொன்ன இல்லைங்க பாக்பரு சாவுறாரு ஹிமாயின் போயிட்டு அப்பா அவனுக்கு என்னப்பா கடைசி ஆச அப்படியே இந்த சினிமாவில் கட்டுற பொருள் தான் கை நீட்டுறா சத்தியம் பண்ணுவோம் தம்பியை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு பிறகு தலைவர் சத்தியம் பண்ணிடுறாரு அந்த சத்தியம் தான் அவரை பாடாக படுத்துது அப்படி என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு பாருங்க இதெல்லாம் சும்மா அவரை பற்றி ஒரு சொல்கிறாங்களாம் பல அவருக்கு வந்து சண்டை போட தெரியாது பலவீனமான பொருளாதார முறை கொள்ளையடிக்கும் மேலும்படி ஆப்கானிஸ்தான்கிட்ட இருந்து ரெண்டு சிக்கல்களை அவர் எதிர்கொள்ள இருந்தது குஜராத் அரசரான பகதூர் ஷா வந்து அவருக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு அப்புறம் பார்த்து இவர் இருக்கும்போது இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு சரிங்களா அதே தான் ஹிமாயின் சகோதரான கம்ராட்டோட அதிகாரத்தை பஞ்சாபரை நீடித்தார் பாபர் மரணம் மற்றும் தருவேல் சகோதரிகளை அன்புடன் நடத்துவேன் என பாபரு கொடுத்த சத்திய வாக்கிய நினைவில் நிறுத்திய ஹிமாயின் பஞ்சாப் மீதான ஹிமாயின் ஆட்சியத்தை காத்தே இவர் ஒரு உள்நாட்டு போரை தவிர்ப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டார் அதான் சொன்னல இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டோரி தாங்க புக்கில் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த பகுதிகளில் ஷெர்கான் சொன்னனா ஷெர்கான் ஷெர்ஷா என்பவரின் தலைமையில் வளர்ந்து வரும் ஆப்கானித்தாரின் அதிகாரம் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஹிமாயுன் தூண்டின ஏன்னா ஹிமாயுர் அதாவது ஆப்கானிஸ்தானோட மொத்த பவரையும் அக்பர் எதுல கொன்றுவாரு எந்த வாரில் கொன்றுவார்னா கன்வா வாரில் ஆப்கானிஸ்தானை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுவாரு ஆனால் திரும்பி ஆப்கானிஸ்தானை ஷெர்ஷான்றவர் அந்த ஆப்கானிஸ்தான் பாடியை உருவாக்கிட்டு இருப்பாரு ஓகேங்களா அதை வந்து ஹிமாயின் என்ன பண்ணுவாருன்னா அதை ஒழிக்கணும்னு நினைப்பாரு ஸோ அது என்னென்ன வரவர் ஒழிச்சார் திரும்பி அவருக்கு என்னென்ன கொடுமை நடந்தது அது ஃபுல்லாக இந்த நான் சொன்ன ஸ்டோரி இந்த புக்கில் இருக்குங்க சரிங்களா இவர் ஹிமாயின் இருக்கும்போது முக்கியமான வார் என்னென்னா சவுசா வார் சவுசோ போர்னு சொல்லுவாங்க சவுசோ போர்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஷெர்கான் என்ன சொன்ன யூபிலையும் பீகார்லையும் ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு வந்தார் ஸோ அவரை காலி பண்ணுறதுக்கு பா ஹிமாயின் என்ன பண்ணுவார்னா ஏழாயிரம் முகலாய பரப்புகள் வீரர்களும் கொல்லப்பட்டார் அதாவது கொண்டு வாருங்க இந்த சவுசா வாரில் ஹிமாயினோட முக்கியமான படைகளை ஷெர்கான் வந்து அடிச்சு கொண்டுருவார் திரும்பி கண்ணோ கண்ணோசி போர்லேயும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் ஹிமாயின் முட்டிலுமா தோற்கடிச்சிருவார் தோற்ற உடனே அவரை வந்து நாடை விட்டு துரத்திடுவாங்க ஸோ நாடை விட்டு துரத்தின பிறகு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு நதி இருக்கும் இல்லைங்க நதியை கடந்து அங்காண்ட ஒரு நாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு ஒய்ஃபோட அமைதியாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் அங்கே தான் அக்பரும் பிறப்பார
திரும்ப வருவார் அந்த வருதுக்குள்ள இன்படின் பிட் யார்னா ஷெர்ஷா ஷூர் ஷெர்ஷா ஷூர் யார்னா அக்பரோட முன்னோடின்னு சொல்லுவாங்க முன்னோடி மீன்ஸ் நிறைய ரீஃபார்ம் கொண்டு வந்திருப்பாரு ஸோ என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஹிமாயினா கண்ணோசி பொருள் தோத்துருவாரு தோத்தோட்டே அரியணை விட்டு போயிடுவார் ஸோ அரியணை விட்டு போன பிறகு இவர் எந்த வருஷம் அரியணையில ஏறாருனா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு செர்ஷா சூரின்னு சொல்லுவாங்க இவருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்குங்க ஒரு டைம் வந்து ஊரில் புளி வந்துருமா அந்த புளியை போயிட்டு இவர் அடிச்சு கொண்டதுனால அந்த அதனால வந்த பேர் தான் செர்ஷா சூரின்னு ஒரு அடமொழி வருவாங்க ஓகேங்களா இவர் வந்து சூர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் அதனால செர்ஷா சூரின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்னென்ன பண்ணார் அப்படின்னா செர்ஷாவோட ரீஃபார்ம் பற்றி பார்த்துருவோம் ரீஃபார்ம் மீன்ஸ் அதாங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ வந்து மோடி தான் இப்போ ஒரு பத்து வருஷமாக பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார் ஒரு ரெண்டு வருஷம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சம்பந்தமே இல்லாத ஆறு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்து பயங்கரமான ரீஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு இதுக்கப்புறம் அவர் இது இதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு வருஷம் பண்ணிட்டு போன பிறகும் அந்த ரெண்டு வருஷம் பண்ண ரீஃபார்மை வச்சு தான் அடுத்த ரீஃபார்மை வர்ற கவர்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதே போல தான் இவ்வளோ பெரிய முகலாய பேரரசுக்கு நடுவில் யாருனே தெரியாத ஒரு மனுஷன் வந்து டெல்லியை கேப்சர் பண்ணி அவர் ஒரு ரீஃபார்ம் கொண்டு வர்றாரு விவசாயத்துக்கு ரீஃபார்ம் பண்ணுறாரு நாணயத்தை அச்சடிக்கிறாரு ஸோ அதை ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஹிமாயனோட ரீஃபார்ம் பா ஷெர்ஷாவோட ரீஃபார்ம் பார்ப்போம் ஷெர்ஷா என்னென்ன பண்ணிருக்காரு ஓகேங்களா ஷெர்ஷா பாருங்க இந்த வார்த்தைக்காக தான் நான் புக்கில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் முக்கியமான வார்த்தை விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலிவான் என ஷெர்ஷா நம்பினார் ஓகேங்களா இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மேலே நல்ல வார்த்தை எதுவுமே கிடையாது ஒரு மன்னர் விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலிவான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வார்த்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க விவசாயி சீர்குலைந்தால் அரசன் சீர்குலிவான் என்று கூறிய மன்னர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக செர்ஷாவை தான் போடணும் ரெண்டாவது நிறைய ரீஃபார்ம் பண்ணி பார் பிரதர் ஒன் செவன்டி எயிட் ருபீஸில் தாங்கான்னு ஒரு ஒரு நாணயத்தை அச்சடிச்சிருப்பார் இந்த தாங்கா தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அதாவது பிரிட்டிஷோட நாணயம் அச்சடித்த வரைக்கும் அது தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஜகீர்தாரி ஜமீன்தாரி ஒன்றுமே இல்லை ஜகீர்தார்னா ஒன்று என்னென்னா இது ஒரு நில உடைமை ஏங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜமீன் தாரு ஜகீர் தாரு அந்த மெத்தட் தான் ஒரு நில உடைமை முறையாகும் டெல்லி சுல்தானியர் காலத்தில் இம்முறை வளர்ச்சி பெற்றது இம்முறையின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வரி வசூல் செய்கின்ற அதிகாரமும் அப்பகுதி நிர்வகிக்கிற அதிகாரமும் அரசாங்கத்தை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரியிடம் ஒக்க ஒப்படைக்கப்படும் ராஜா டெல்லியில் இருப்பார் அவர் அங்கேருந்து பஞ்சாபில் ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு கிராமத்தில் போய் டேக்ஸ் வாங்க முடியுமா அதுக்கு என்ன பண்ணுவார்னா அந்த கிராமத்தில் அவருக்கு ரொம்ப யாரை பிடிக்குமோ நீ தான் இந்த இடத்துல பெரியாலு நீ என்ன வேணா பண்ணிக்க எவனை வேணா கொண்டுக்க ஆனால் எனக்கு மாதம் இவ்வளோ காசு வரணும்னா அவர் தான் வாங்கிட்டு வருவார் அவருக்கு எடுத்தால் போலீஸும் செயல்படும் ஸோ அதுதான் ஜகீர்தார் ஜமீன்தார் என்னென்னா இது ஒரு ஒன் டைப் ஆஃப் லேண்ட் ரீஃபார்மு பாரசீக முடியல ஜமீன்தார் என்ற சொல்லுக்கு நிலத்தின் உடிமாளர் என்று பொருள் முகலாயர் காலத்தில் பிரபுகள் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவரே ஜமீன்தார்களாக பிரபுகள்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க பணக்காரோட்டு குடும்பங்க சரிங்களா அக்பர் பிரபுகளுக்கும் முந்தைய அரச குடும்பங்களின் வழித்தொண்டர்களுக்கும் நிலங்களை வழங்கி அவற்றை பரம்பரை அனுபவிக்கும் உரிமையும் வழங்கினார் அக்பர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போயிட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன நிலம் சொந்தமோ அந்த நிலமும் அந்த பதவி எனக்கு சொந்தம் எனக்கு அப்புறம் என் பையனுக்கு தான் அந்த நிலமும் அந்த பதவி சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவற்றை பரம்பரையாக அனுபவிக்கும் உரிமையும் வழங்கினார் ஜமீன்தார்கள் குத்தைக்காரர்களிடமிருந்து விவசாய நில விவசாயிகளிடமிருந்தும் வரி வசூல் செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அரசுக்கு செலுத்தினர் ஓகேங்களா ரெண்டாவது செர்ஷா என்னென்ன பண்ணுறாருனா விவசாயிகளிடம் இருந்த அதே அக்கறையை வர்த்தகர்களிடமும் கொண்டிருந்தார் வணிகத்தை ஊக்குவிப்பதற்கு வணிக வரிகளை எளிமைப்படுத்தினார் அதாவது டேக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஒரு நல்ல அரசாங்கம்னா வரி வசூலிக்கக்கூடிய அரசாங்கம் தான் நல்ல அரசாங்கம் அர்த்தம் சரிங்களா நுழைவு வரி விற்பனை வரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகியவை மட்டும் வசூலிக்கப்பட்டன ஒரு ஒரு வணிகக்காரங்கனா அதான் உள்ள வருதுக்கு வரி தரணும் வித்தால வரி தரணும் சரிங்களா தங்கம் வெள்ளி செப்பு காசுகளில் இடம்பெறும் உலகங்களின் தர அளவை வரையறை செய்யப்பட்டது வணிகத்திற்கு வசதி செய்து கொடுத்தது 
அவருடைய நாணய முறையானது முகலாயர் காலம் முழுவதும் அப்படியே பின்பற்றப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கிலேயர் காலத்து நாணய முறைக்கும் அடித்தளமானது இவரு கொண்டு வந்த நாணய மெத்தடு முகலாயர்கள் முழுவதுமே இதை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க அது மட்டும் கிடையாதுங்க பிரிட்டிஷ்காரனும் அதுதான் ஃபாலோ பண்ணான் அப்ப பாத்துங்க அவர் எந்த அளவுக்கு யோசிச்சுட்டு இருப்பாருங்க சரிங்களா நிறைய ரோடு போடுவாருங்க ஆஹ் கொல்கத்தா டு டெல்லி வரைக்கும் ரோடு போடுவாரு இப்ப நேஷனல் ஹைவேஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க அதுக்கும் முன்னோடி ஒரு தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்பர் டு லேண்ட லிங்க் பண்றது இதெல்லாம் நினைச்சிருப்பாரு பாருங்க கடற்கரை துறைமுகங்களை ஆக்ராவோடும் ஜோத்பூரோடும் இணைக்கும் புதிய சாலைகளை அமைத்தார் நாகூர் முல்தான் ஆகிய நகரங்களை இணைக்கும் புதிய சாலைகளை அமைத்தார் சாலைகள்ல சாராய் எனப்படும் சத்திரங்களை அமைத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாராய் சாராய்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்பாங்க சரிங்களா சாராய்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா தயவு செய்து நீங்க மறந்துடக்கூடாது அனைத்து சாலைகளிலும் சாராய் எனப்படும் சத்திரங்களை அமைக்கப்பட்டு வணிகர்கள் தங்கள் ஆஹ் உணவருந்து வசதிகளை செய்து தரப்பட்டன இதனால விறுவிறுப்பான வணிகத்திற்கு உத்தரவாதம் அளித்தன இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஷெர்ஷா ரூல் பண்ற வரைக்கும் ஒரு ஒரு வணிகர் எத்தனை மணிக்கு வேணா தன்னோட வணிக பொருளை எடுத்துட்டு எந்த ஊரு வேணா போகலாம் ஏன்னா இந்த வாரத்துக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்க நினைச்சு பாருங்க அந்த அளவுக்கு ஹை லெவல் செக்யூரிட்டி வச்சிருந்தார் ஒரு தக்க ஒரு மாம்பழ விற்கிறவரு இங்க இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போனோம்னா பயப்படாம உன்னூறு ஊருக்கு போய் மாம்பழம் வித்துட்டு வருவாரு அதுக்கான ரோடு அது நடுவில் சாராயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா வணிகர்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு அரசு நல்ல அரசாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஊரில் வெளியிற பிறகு இன்னொரு ஊருக்கு போனாதான் விளைச்ச விவசாயம் நல்லா இருப்பாங்க அந்த வாங்கி சாப்பிட்ற விவசாயம் இன்னொரு ஊர் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது அது இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நாடு வளரும்னு அவர் அப்பயே முடிவு பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் ரோடு சாராய்கள் இதெல்லாமே கொண்டு வந்துருவாரு ஓகேங்களா இவர் இருக்கும்போது பாதுகாப்பு அந்த அளவுக்கு பலமா இருந்தது சரிங்களா இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் சாராயினா என்ன அப்படின்னு கமலா டைப் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஷெர்ஷா வந்து ஒரு சன்னி முஸ்லீம் ஓகேங்களா முஸ்லீம் ரெண்டு டைப் இருக்கு சன்னி ஷியா பிரிவு அதுல வந்து ஒரு சன்னி முஸ்லீம் சொல்றாரு ஆனால் நீதி வழங்கும் போது நேர்மையான முறையில எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாம நீதி வழங்குவாரு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ஷெர்ஷா சூரி என்ன பண்றாருனா புதிய நகரங்களை நிர்மாணிக்கவோ கட்டடங்களை கட்டவோ போதிய கால அவகாசம் கிடைக்கவில்லை உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் கூற்று நம்பர் ஒன்னு ஷெர்ஷா சூரியின் காலத்தில் புதிய நவீன கட்டிடங்கள் கோட்டைகள் கட்டப்பட்டன காரணம் ஏனெனில் அவர் எந்த ஒரு போருக்கும் செல்லாமல் ஆஹ் கோட்டை கட்டி கோட்டைகளை கட்டினார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இது ரெண்டுமே தவறு அவர் இருக்கும்போது ரீஃபார்ம் பண்ண மட்டும்தான் அவருக்கு டைம் இருந்தது அவரால கோட்டைகளை கட்ட முடியல ஆனா ஒரு புதிய நகரத்தை நிர்மாணிக்க தொடங்கினார் அது பேர் தான் புராணா கிலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்ட கேள்வி புராணா கிலா என்னும் நகரத்தை கட்ட தீர்மானித்த மன்னர் யார் அப்படின்னா ஷெர்ஷா சூரி டக்குன்னு எழுதிருக்கும் ஷெர்ஷா சூரி தான் அந்த புராணா கிலான ஒரு கோட்டையை கட்ட முடிவு பண்ணாரு சரிங்களா ஷெர்ஷா சூரி இறந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க பையனோ சம்திங் யாரோ ஒரு நடுவில் இருப்பாரு அதுக்கப்புறமா நாட்டை விட்டு ஓடி போன ஹிமாயின் அக்பரை நல்லா வளர்த்து அக்பர் ஒரு மிச்சிட்டான பையனை ஆன பிறகு திரும்பி இந்தியாவுக்கு வராரு வந்து டெல்லியை அடிச்சு டெல்லியை கைப்பற்றி மறுபடியும் முகலாய பேரரசை தொடங்குறாரு சரிங்களா அதுதான் சொல்றாங்க கண்ணோசி போரில் தோற்று தப்பியோடிய ஹிமாயுன் பாரசீகத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார் பின்னர் பாரசீக படைகளுடன் ஆப்கானிஸ்தான் சென்ற ஹிமாயுன் காந்தகாரையும் காபுலியும் கைப்பற்றினார் ஆனால் அவருடைய சகோதரர் கமரான் அவர் கைப்பற்றிய பகுதிகளை அமைதியாக ஆட்சி புரிய ஹிமாயுன் அனுமதிக்கவில்லை சகோதரர்களுக்கு இடையான போராட்டம் தீர்மடைந்து இறுதியில் சமாதானத்தில் முடிந்தது இதனிடையே சூர் பேரரசு பல துண்டுகளாக சிதைவடைந்தது எனவே ஹிமாயின் படையெடுப்பு எளிதானது நான் சொன்னல்ல இவருக்கு நடந்த பிரச்சனை காரணம் அவருடைய பாசத்துக்குரிய தம்பி தான் கம்ரான் ஒரே ஆளுதான் சரிங்களா இவர் அவன் தம்பி பிரச்சனை சமாளிக்கிறதுக்குள்ளே டெல்லி சுக்குநூறா போயிடுச்சு திரும்ப வந்து ஈஸியா பிடிச்சிடுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் யாருன்னா அக்பர் ஏன் அக்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா எஸ் டெஃபினட்லி அக்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் ரூல் பண்ணாங்க பட் ஆனா அவங்க முஸ்லீம மட்டும் தான் வச்சு ரூல் பண்ணாங்க ஆனா அக்பர் வந்த பிறகுதான் இந்துக்களை பெண்களை மணக்க ஆரம்பிச்சாரு நெத்தில போட்டு வைப்பாரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவரோட அமைச்சர் ஃபுல்லா ராஜ்புத்திரர்கள் இருப்பாங்க அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு 
அவர் மிகப்பெரிய காமெடியன் அவர் பேர் ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேது அவர் இருப்பார் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவர் அக்பர் வந்த பிறகு ஒரு கம்ப்ளீட் இந்தியனாக உணர ஆரம்பித்தார் ஓகே நம்ம இப்படி ரூல் பண்ணால் தப்பாக போயிடும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் இந்த நாட்டு ராஜாவா நீ வா ராஜஸ்தான் ராஜாவா நீ வந்துட்டு என்னோட படை நீ தான் தளபதி நீ நிதி அமைச்சர் நீ லேண்டு நீ வந்து வெளியூர் அமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நாட்டு மன்னர்களும் தன்னோட அரசியவில் பதிவு வழங்கினார் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தோ ஜோதாபு அக்பர் சொல்லிட்டு ஹாலிட் பாலிட் படம் வந்திருக்கோம் ரித்திக் ரோஷன் நடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் உண்மையாலுமே அக்பரோட ஹைட் எவ்வளோன்னா ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பார் அந்த பத்திர காட்டக்குள்ள சிக்ஸ் பேக் அப்படிலாம் கிடையாது சரிங்களா வாங்க அக்பர் பற்றி போயிடுவோம் அக்பர் எங்கே பிறந்தார்னா ராஜபுதனத்து பாலைவனங்களில் ஹிமாலயன் அழிந்திருந்த போது அவருடைய மனைவி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அக்பர் பிறந்தார் அக்பர் எந்த வருஷம் பிறந்தார்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அக்பர் பிறந்தார் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அக்பர் பிறந்தார் ஏன் இந்த ஈரம் ரெண்டு டேம் சொல்கிறேன்னா அடிக்கடி கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ ஹிமாயின் வந்த பிறகு நாலு வருஷத்தில் ஹிமாயின் இறந்துருவார் அவர் இறந்த பிறகு அவருக்கு அப்புறம் யார் மன்னர் ஆகணும் அவரோட பையன் அக்பர் அப்போ அக்பரோட வயசு பதினாலு ஒரு பதினாலு வயசு சின்ன பையன் அந்த இடத்துக்கு வராரு சரிங்களா அவர் என்னென்னலாம் சந்திச்சார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இரண்டாம் பாணிபட் போர் பாப் முதலாம் பாணிபட் போர் உங்களுக்கு நான் கேள்வி கேட்குறேன் முதலாம் பாணிபட் போர் யாருக்கும் யாருக்கும் நடந்தது கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் மூலமாக ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஓகே எங்கே பாருங்கள் இரண்டாம் பாணிபட் போர் டெல்லியில் இருக்கிற ஷெர்ஷா இருக்கார் இல்லைங்க அவரோட வழி வந்த ஆப்கானிஸ்தான் அரசர் என்றைக்குமே ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் முகல்ஸுக்கும் நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கும் நிறைய பேர் அவங்களாலே வந்திருக்கும் சரிங்களா ஷெர்ஷா வந்து ஒரு ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ அவரோட வழி வந்த அடில் ஷா அப்படின்னா இந்து படை தளபதியான ஹெமு முகலாயருக்கு எதிராக ஆப்கான படைகளுக்கு தான் தலைமை ஏற்று செல்ல அனுமதிக்குமாறு அரசனை கேட்டுக்கொண்டார் அரசர் ஊக்கம் தடவை ஹெமு முதலில் குவாலியரை கைப்பற்றினார் நல்லா பார்த்துங்க ஆப்கானிஸ்தான் அடில் ஷா தான் அதோட ஹெட்டு அவருக்கு கீழே ஹெமுன்னு ஒரு இந்து தளபதி இருக்காரு அந்த இந்து தளபதி என்ன சொல்லுவார்னா அடில் ஷா மன்னரு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க நான் முகலாயர்களை முடிச்சிடுறேன்றாரு அதுக்கு அடில் ஷாவும் அனுமதி தராரு ஸோ ஹெமு படை எடுத்துகிட்டு வராரு படை எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே வந்து நிறைய இடத்துல கேப்சர் பண்ணுவார் ஸோ அவள் பதினாலு வருஷம் பையன் தான் பாபர் அப்போ ஹெமு நல்லா ஜெயிச்சிடுவாருங்க ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் வாரில் ஹெமு தான் ஜெயிக்கணும் எவனோ ஒரு டம்பு ஒரு கண்ணில் போய் குத்திடுங்க அது வந்து கண்ணில் குத்தி அந்த படையை வந்து பேக் வாங்கிடும் அதனால் அக்பர் ஜெயிச்சிடுவார் அது தாங்க லக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல லக்கு அந்த லக்கு தான் வந்து நம்ம இவருக்கு அக்பருக்கு வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஹெமு கைது பண்ணுருவாங்க கைது பண்ணி அக்பரை வந்து கொலை சொல்லுவாங்க அக்பரும் கொன்றுவார் இதனால் அக்பரை ஆக்ரா மற்றும் தில்லியின் அதிபதி ஆக்கியது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அக்பர் இந்த வாரில் ஜெயிச்சிருவார் இதனால் இந்த வாருக்கு அப்புறம் அக்பர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த இரண்டாம் பாணிபட் போகிறப்ப அக்பருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது பைரம் கான் சரிங்களா அவர் இருப்பார் ஸோ அந்த சின்ன வயசுன்றதுனால பதினாலு வயசு பையன் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பான் இப்போ நம்மளே இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி தெரியாது அப்போலாம் அவருக்கு என்ன தெரியும் அதனால் அவரை ஃபுல்லாக வந்து பாவாடை ஆட்சின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரூல் பேர் எப்படின்னா நிறைய பேர் சு கூடி சேர்ந்து தான் அந்த ஆட்சியை முடிவு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவர் எல்லாத்துக்கும் அவர் தலை சின்ன பையன் தானே யாராச்சும் அன்பாக பேசுனா சரிமான்ற வரல அதை போல் இருந்திருப்பார் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி யாராரு ஆன பிறகு அதுக்கப்புறமா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட அனுபவம் அப்புறம் பைரம்கான ஒரு சில ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை பிறகு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜாவாக ஆயிடுறாரு பதினாலு வயசு சின்ன பையன் ராஜாவாக ஆயிடுறாரு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹெமு வந்து படையெடுப்பில் தோத்துடுறாரு அப்போ பைரம்கான் கூட இருக்காரு ஸோ அப்போ ஜெயிச்சதுனால பைரம்கான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அக்பர் கூட இருந்தபடியே அவர் சில விஷயத்த சொல்லி சொல்கிறாரு அப்புறம் அக்பர் வளர வளர அவருக்கு புரியுது ஓகே இங்கே எது தப்பு நடக்குது நம்ம இதுக்கப்புறம் மாற்றணும்னு சொல்லிவிட்டு அக்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவராக முடிவு பண்ணி பைரம்கான ஒரு துருக்கிக்கு அனுப்பிச்சு விட்றார் நீங்கள் அங்கே போயிடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போகிற வேலை அவர் கதையை முடிச்சிருவாங்க அவர் யார் யாரெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையுமே தூக்கி ஜெயிலில் வச்சுக்கிறாரு நிறைய பேர் குறை சொல்கிறார் ஸோ இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவர் வளர்ந்த பிறகு
சாரி ஜஹாங்கீரா இருப்பார் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்பரின் படையெடுப்புகள் ஓகேங்களா அக்பரோட படையெடுப்பை பற்றி பார்த்துருவோம் அக்பரின் படையெடுப்புகள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி நாலு இந்தியாவின் மையப்பகுதியில் கோண்டுவானா அதன் இதான ராணி துர்கா தேவி இவங்க ஒரு பெண்மணி ஓகேங்களா இவங்க ஒரு பெண்மணி ராணி துர்கா தேவியை போரில் ஜெயிச்சிடுறாரு அப்புறம் வந்து மூவேர் அரசரான ராணா உதய் சிங்கை கடுமையாக போரிட்டு ஜெயிச்சிடுறாரு ஆறு மாத முற்றுகைக்கு பின்னர் ராணா உதய சிங் குன்றுகளுக்கு போய் பதிக்கிறாரு ஒன்றுமே இல்லைங்க என்ன சொல்றாருனா ராணா உதய சிங்குக்கும் அக்பருக்கும் சண்டை ஒரு ஆறு மாதம் நடக்குது ஏன்னா முகலாய பெருசு ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெரிய படை ராஜஸ்தானில் போயிட்டு ராணா உதய சிங் சண்டை நடக்குது ஆனால் ஆறு மாதமாக ஜெயிக்க முடியல ஆனால் அந்த ராணா உதய சிங்கை பற்றி இன்னைக்கும் அந்த பகுதியில் பாட்டு போடுவாங்களாம் ஏன்னா ஒரு வீரம் தானே அவர் இந்த ஒரு வீரன் அக்பர் எதிர்த்து போரிட்டு ஜெயிக்க முடியல ஆனா அக்பராலையும் ஜெயிக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் சமமா இருக்காங்க இவர் மலையில ஓடி போயிறாரு இது வரைக்கும் அந்த ஊர்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு கதை சொல்லலாம் இவர் கதையா சொல்லுவாங்களாம் சரிங்களா இதுல இம்ப்ரெஸ் ஆன அக்பர் இவரோட படை தளபதியான ஜெய்மால் பட்டா நோட் படிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்மால் பட்டா இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு சிலையில கோட்டையை வச்சு சில ஒரு கோட்டையிலே சிலை வச்சிருப்பாரு சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்மால் பட்டா இவங்களோட வீரத்தை பார்த்து இவர் கட்டப்பட கோட்டையில அவங்க சிலையில வச்சிருப்பாரு அப்ப எந்த அளவுக்கு அவனு போர் பண்றப்போ நினைச்சு பார்த்தேங்க சரிங்களா இந்த போர்ல முப்பதாயிரம் பேர் சேர்த்திருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான இது ராணா ஜெய்சிங் ராணா உதய் சிங் வார பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் சொன்னல சிறப்பிக்கு மகிழ் ஆக்ரா கோட்டையில முக்கிய நுழைவாயில ஜெய்மால் பட்டா அவங்களோட சிலைய வச்சிருப்பாரு ஏன் வச்சிருப்பாருனா அவங்க ராணா உதய் சிங்கோட படை தளபதி ராஜா ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்ல ராஜா குதிரமில உட்காந்துருப்பாரு தளபதிகள் தான் வீரர்களை கொண்டு மூவ் பண்ணுவாங்க அப்படி மூவ் பண்ணும்போது அவங்கள வீரத்தை கண்டு அவங்களுக்கு ஆக்ரா கோட்டையில அவங்களுக்கு சிலைய வச்சிருப்பாரு அக்பர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அவரோட இது பாத்தீங்க எதிரிய கூட அவர் மதிக்கக்கூடிய கேரக்டர் தான் அக்பரோட கேரக்டர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் மத்திய இந்த பகுதிகளை கீழ்படைய வைக்கிறாரு ஏன்னா தாத்தா நாட்டை உருவாக்குறாரு அப்பா வந்து நாட்டை விட்டு ஓடி திரும்பி நாட்டை பிடிக்கிறாரு ஆனா அவரோட பையன் இனி வலுவான பேரரசா முகலாய பேரரசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பகுதிகளா ராஜஸ்தானை பிடிக்கிறாரு குஜராத்தை பிடிச்சிருவாரு காஷ்மீரையும் பிடிப்பாரு ஒட்டுமொத்த இந்தியா அவர் தான் பிடிப்பார் ஓகேங்களா அது கடற்சார வணிகத்திற்கு புகழ்பெற்ற குஜராத் ஏன்னா குஜராத்தை தேவை எது குஜராத் தேவைனா அங்கே கல்ஃப் இருக்கு ஸோ கடற்சார வணிகத்திற்கு குஜராத் தேவைன்றதுனால ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணுல குஜராத்தை கைப்பற்றுறாரு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குஜராத் எந்த வருஷம் கைப்பற்றுறாருனா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு குஜராத்தை கைப்பற்றினார் நெக்ஸ்ட் இந்த குஜராத்தை பிடிக்கிறதுனால அடுத்து தக்காணத்தையும் கைப்படுத்துறதுக்கான ஏவுதளமானது நெக்ஸ்ட் பீகார் வங்காளம் இதெல்லாம் ஆண்டு வந்த தாவுத் கான் அவர் வந்து மறுபடியும் அக்பரால் தோக்கடிக்கப்படுகிறாரு ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி பீகார் பீகார் வங்காளம் முழுவதுமாக முகலாய பேரரசோடு இணைக்கப்பட்டது ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு குஜராத் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பீகார் உத்திரப்பிரதேசம் நீங்க நினைக்கிற போல பீகார் ஒரு சின்ன பகுதி கிடையாது பீகாரு ஒரு அசாம் அதாவது எப்படி சொல்றது அசாம் மீன்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து மிகப்பெரிய மாநிலம் அப்ப பெருசா இருந்தது அதையே அவரு கைப்பற்றுறாரு நெக்ஸ்ட் ராஜா மான்சிங் பாத்துங்க ஒரு பெரிய ராஜா தான் பகவான் தாஸ் ஆகிய ஒரு உதவியுடன் அக்பர் காபுலை சேர்ந்த மிர்சா ஹாக்கியமை தோற்கடித்தார் காஷ்மீரையும் சிந்துவையும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு காஷ்மீர் சிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு குஜராத்தை கைப்பற்றுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பீகாரையும் வங்காளத்தையும் கைப்பற்றுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு காஷ்மீரையும் சிந்துவையும் இணைக்கிறாரு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அப்ப அக்பர் ஒரு சாதாரணமா ஒரு நாட்டை ஜெயிக்க முடியாது ஒரு மொத்த மாகாணத்தையே இணைக்கிறாருனா அவரோட படை எப்படி இருக்கும் அவரோட ஐடியாலஜி எப்படி இருக்கும் தன்னோட தளபதிகளை அவர் எப்படி உருவாக்கி இருப்பார்னு யோசிச்சு பாருங்க அதனாலதான் அக்பர் வந்து பெஸ்ட் கிங்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இவரு பெஸ்ட் கிங் சொல்றது காரணம் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சந்தேகமா தான் போடுங்க நெக்ஸ்ட் 
ராஜபுத்திர கொள்கை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு முகலாய மன்னர் ஒரு இந்து பொண்ணை கட்டிக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இந்து ராஜா எத்தனையோ இந்து பொண்ணுங்களை போயிட்டு ஒரு அதாவது எந்த நாட்டுக்கெல்லாம் போகிறோமோ அந்த நாட்டில் ஒரு பொண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஆனால் ஒரு இஸ்லாம் இந்து பொண்ணை கட்டிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மேலே ரொம்ப அன்பாகவும் இருந்திருப்பார் அதுதான் நீங்கள் ஜோதா குரத் பேருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஹிந்தி படம் வந்திருக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்துக்கள் ஒரு ஒரு நல்ல மனசு எடுக்கணும்னா ஜிசியா வரி அப்படின்னா இருக்க தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிசியா வரி ஜிசியா வரினா தலைவரின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தலைவரினா இந்துக்கள் முஸ்லீம் ஆளக்கூடிய நாட்டில் இருந்தா அதுக்கு டேக்ஸ் போடுவாங்க அந்த டேக்ஸை அக்பர் வந்த உடனே கேன்சல் பண்றாரு ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த போர் கைதிகளை அடிமையாக்கும் முறை நடைமுறையும் கைவிடப்பட்டது அதே போல உடன்கட்டை ஏறுதல் நல்ல நல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க உடன்கட்டை ஏறுதல் முறையும் அக்பர் ஒடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா ஏன்னா இது ராஜ்புட்ஸ் அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்கள் பத்மாவதி படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளைமேக்ஸ் சீனில் ஒரு கட்டை எரிய விட்டு கன்சியூவாக இருக்கிறவங்க குட்டி குழந்தைங்க வயசான பாட்டிங்க எல்லாமே போய் நெருப்பில் செத்துருவாங்க அது ஒரு பழக்கம் இருக்கும் உடன்கட்டை ஏறுதல்னா ஹஸ்பண்ட் செத்தார்னா அந்த அந்த பிணத்தோடையே உயிரோடு உள்ள தன் மனைவி சாகணும் அந்த காலத்தில் இருந்த கொடுமையான விஷயம் சரிங்களா அந்த உடன்கட்டை ஏற்படையும் ஒழிக்கப்பட்டது திறமண உருவ சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் திறன்மண உருவையும் மேற்கொள்வார் அதே போல நிறைய சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர் மத சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டெல்லாம் கிடையாது நான் பத்து டைம் தொழுவேன் அப்படிலாம் கிடையாது பொட்டு விட்டா பொட்டு வச்சுப்பேன் பிரசாதம் கொடுத்தா சாப்பிடும் அதை போல் அக்பர் வந்து எல்லா மதத்தையும் சமமாக மதிக்கக்கூடியவர் அதனால தான் அக்பர் இருக்கும்போது பேரரசு இந்த அளவுக்கு விரிவடைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா நான் சொல்றது இது ஒரு குஜராத் மாநிலம் இங்க பாருங்க பீகார் பாட்னாலாம் பார்த்தேங்க இது வந்து காபூல் வரைக்கும் போயிருக்கு இதுக்குள்ளதான் பாகிஸ்தானே இருந்திருக்கு அவர் எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்காருனா பாத்தேங்க ஏன்னா நார்த் சவுத் சைட் எல்லாம் வர முடியாது அப்பெல்லாம் யார் ரொம்ப பவரா இருந்தாங்கன்னா பாண்டியாஸ் இருந்தாங்க பாண்டியாஸ் விஜயநகர பேரரசு இவங்களும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருந்தாங்க சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இவங்க தாங்க ஜோதா அக்பரு ஜோதா அக்பரு இவரை தான் வந்து மனப்பாரு கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டு ராஜா பகவன் தாஸின் மகனான ராஜா மான்சிங் ஸோ இந்த ராஜா மான்சிங் யாருனா இவர் தான் அக்பரோட படை தளபதி அக்பரோட படை தளபதி ராஜா மான்சிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது மண்சப்தாரி முறை இது இது வந்து அக்பரோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மண்சப்தாரினா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கிட்ட இப்போ வந்து அக்பர் ஒரு முகலாய பேருந்து சொன்னேன் இந்தியாவில் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களோட படை எப்படி இருந்திருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ அந்த படை எப்படி இருந்திருக்கும்னா அந்த படை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவார் அவ்வளோ குதிரை இருக்கும் அவ்வளோ யானை படைகள் இருக்கும் அவ்வளோ பீரங்கி படைகள் இருக்கும் என்ன பண்ணுவார்னா மண்சப்தாரினா ஒன்றுமே இல்லை ஒவ்வொரு நாட்டு அரசரையும் தனி கீழே கொண்டு வந்துட்டார் அந்த நாட்டு அரசர்கள்லாம் மண்சப்தாரியாக அறிவிச்சிருவார் மண்சப்தாரினா அவருக்கு கீழே ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் குதிரை படைகளை கண்காணிக்கும் அதுக்கான பொறுப்பு இவர் தான் ஸோ அந்த முறையை அவர் தான் கொண்டு வருவார் இதனால இராணுவ கிளர்ச்சிகள் ஒடுக்கப்பட்டன இராணுவ கிளர்ச்சிகள்னா தளபதி வந்து என்ன பண்ணலாம் வாருக்கு என்னன்னா ஐடியா பண்ணலை அதெல்லாம் ஒழிச்சது காரணம் அக்பர் தான் பார்த்தீங்களா பத்து முதல் பத்தாயிரம் வீரர்கள் தான் மண்சப்தாரின்னு சொல்லுவாங்க அதையும் இவர் தான் பண்ணுவார் நெக்ஸ்ட்டு அக்பரின் மத கொள்கை நான் சொன்னேன் அவர் ஒரு வைதீக முஸ்லீமாக இருந்தாலும் அவர் எல்லா மதங்களையும் சமமாக மதித்தார் புரிந்துக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் அவரோட முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு ஆ நிறைய போல இந்துக்களையும் கிஷோர்களையும் ஜராசரிகளையும் சமணர்களையும் கடவுள் மறுப்பாளர்களையும் இவ்விதங்களில் பங்கேற்க வரவேற்றார் ரெண்டாவது அக்பரை பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அக்பர் தனக்குன்னு ஒரு மதத்தை உருவாக்குன்னு நினைப்பாரு அந்த மதம் பேர் என்னன்னா தீன் இலாய் அதாவது ஒரு புதுதுமான ஒரு கொள்கையை உருவாக்குவார் சில ஃபெயிலியர் ஆகிடும் ஸோ லெவன்த் புக்கில் அக்பரை பற்றி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா 
நான் சொன்னேன் இல்லைங்க இந்த இபாத் கனா நிறைய விவாதங்கள் நட அதான் சொல்றேன்ல இந்த காலத்துல நம்ம என்ன பண்றோமோ மீட்டிங் எல்லாம் நடத்துவாருங்க மீட்டிங் மீன்ஸ் எல்லா மாதிரியும் உட்கார வச்சு ஆஹ் நீங்க சொல்லுங்க உங்க மதத்துல என்ன ஐடியா இருக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு என்ன டேக்ஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை போல நிறைய ஃபார்முலா அவர் கொண்டு வருவாரு ஸோ அக்பர் இருக்கும்போது எல்லா மதங்களையும் சமமா ஏத்துப்பாரு நெக்ஸ்ட் சொன்ன பாத்தீங்களா தீன் இலாகி அப்படின்னு ஒரு மதத்தை உருவாக்குவாரு இது ஒரு புதிய மதம் இல்லை ஆனால் வந்து ஒரு வகையா நினைப்பாரு பட் என்ன அது ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அக்பர் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிருக்காங்க பாருங்க அக்பர் ராமாயணம் மகாபாரதம் மதுர் விவிலியம் புராண் ஆகியவர்களை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்த்தம் செய்தார் பாத்துங்க அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு மதத்தை மதிச்சிருந்தா எல்லாத்தையுமே அவர் மொழிபெயர்க்க செஞ்சிருக்காரு நெக்ஸ்ட் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் யாருன்னா அக்பரோட பையன் யாருக்கு பிறந்த பையன் நான் சொன்னல ஜோதான்னு சொல்லிட்டு ராஜஸ்தானோட ஒரு இந்து பெண் ஒரு அவங்களுக்கும் அக்பருக்கும் பிறந்த பையன் தான் ஜஹாங்கீர் அப்ப அவர் எந்த அளவுக்கு லவ் பண்றப்பாருன்னு பார்த்தீங்க ஜஹாங்கீர் என்ன பண்றாருனா அவருடைய மகன் சலீம் நூருதீன் ஜஹாங்கீர் என்ற பட்ட அதாங்க அவரோட பேர் வந்து சலீம் நூருதீன் ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேருடன் அரியணி ஏறினார் இவர் அரசன அரசாணை எதிர்த்து இவரோட மூத்த பையன் குஸ்ரு அவர் வந்து சீக்கிய குரு அர்ஜுன் தேவின் ஆதரவோடு களத்தில் இறங்கினார் உங்களுக்கு தெரியும் அர்ஜுன் தேவ் யாருன்னா சீக்கியர்களோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் குரு அவர் ஆதரவு பண்ண உடனே ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணுவார்னா உங்க அர்ஜுன் தேவ் தூ தூக்கிட்டு வந்து கொண்டுருவாப்புல ஆக்சுவலா அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுவார்னா இது அக்பரோட பேர பையனே எங்களுக்கு தெரியும் அடைக்கலாம் வந்தாரு அதனாலதான் நாங்க கொடுத்தோன்னு சொல்லுவாரு இவர் என்ன பண்ணுவாரு ஒத்துக்கவே முடியாது நீ யார கேட்டு அவனை அவன் கூட வச்சுதான் சொல்லிட்டு அவனை தூக்கில போட்டுருவாரு தூக்கில போட்டுவாட்டி இது என்ன ஆகுனா சீக்கிய எதிர்ப்பா மாற ஆரம்பிக்கும் பட் அது எப்படி குறைக்கிறாரு அதையும் பாருங்க ஓகேங்களா அஜிந்தேவ் கொல்லப்படுறாரு வங்காளத்துல கழகம் செய்த ஆப்பினியர்களை உஸ்மான் கான் என்பவரை ஜஹாங்கீர் பணிய வைத்தார் நிறைய வார் பண்ணிருக்காரு ராணா உதய் சிங் ராணா பிரதீப் சிங் ஆகியோர் காலத்தில் முகலாயருக்கு அடிப்பணியை மறுத்த மேவார் ராணா உதய் சிங்கின் பேரன் ராணா அமர் சிங் இறக்காக தனது மகன் இளவரசன் குர்ராம் அதாவது ஜாஜகான் தாங்க குர்ரம் சொல்லுவாங்க அவர் மூலமா படையெடுக்க வச்சு ராணா பிரதாப் சிங் போய் கவுன்சில் பண்ணி அமைச்சு விடுறாரு சரிங்களா அதையும் நடக்கிறாரு அகமது நகரை இளவரசர் குர்ராம் கைப்பற்ற மேற்கொண்ட பல முயற்சிகள் தொழில முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா இவரே போயிட்டு ஜெயிச்சிடுறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சில் அக்பரால் கைப்பற்றப்பட்ட காந்தகாரை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஷா அப்பாஸ் ஜெயிச்சிருப்பாரு ஆனா ஜஹாங்கீர் அதை மீண்டும் கைப்பற்றிருப்பாரு உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அக்பர் வந்து பாரசீகத்தில இருந்து ஒரு நாட்டை பிடிச்சிருப்பாரு அதை மறுபடியும் பாரசீக மாதிரி பிடிச்சிருப்பாரு திரும்ப நீனே பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவர் வாரில் போய் ஜெயிச்சிருப்பாரு இதெல்லாம் இவர் பண்ண சாதனைகள் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுவார்னா ஷாஜகன் என்ன பண்ணுவார்னா அவங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கும்போது நிறைய கலகமாக செய்வார் ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இந்த மகாபிரபு தான் யூரோப்பியன்ஸ் வருவாங்கல்ல அதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தவரே இவர் தான் ஓகே உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இவர் ஏன் அனுமதி கொடுத்தாருனா அந்த சேம் பீரியட் போர்ச்சுகேல்ஸ் நான் சொன்னேன் இவங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுல இந்தியாவில் வந்தாங்கன்னா போர்ச்சுகேல்ஸ் ஒன் ஃபோர் நைன் எயிட்ல இந்தியாவில் இருப்பாங்க ஆனால் போர்ச்சுகல் கிட்ட பீரங்கி டெக்னாலஜி நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு பயந்துட்டு ஒரு டைம் பிரிட்டிஷ் அனுப்பிச்சுடுவாங்க பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணா போர்ச்சுகல போய் வாரில் ஜெயிச்சிருவாங்க அவர் பேர் தாமஸ் பெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் தாமஸ் பெஸ்ட் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு வாரில் போர்ச்சுகலை கம்ப்ளீட்டாக ஜெயிச்சிருவார் அதனால் சந்தோஷப்பட்டு சூரத்தில் ஒரு வணிக நகரை அனுமதிக்க கொடுத்துருவார் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எந்த முகலாய மன்னரின் காலத்தில் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் சர் தாமஸ் ரோ இருவர் இங்கிலாந்து சார்பாக அரசவைக்கு வந்தனர் கேள்வி கேட்டா ஜஹாங்கீர்னு உடனே சொல்லிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் மாலிக் ஆம்பர் ஒண்ணுமே இல்லைங்க மாலிக் ஆம்பர் யாருமே இல்ல ஒரு எத்தியோப்பா அடிமை எத்தியோப்பாவில இருந்த ஒரு அடிமை நல்ல குதிரைப்படை தளபதி அவர் எட்டிட்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க இந்த மாலிக் ஆம்பர் யாருன்னா மராத்திய பேரரசு உருவாகிறதுக்கு இந்த மனுஷன் தான் காரணம் நீங்க என்னோட முன்னாள் வீடியோ மராத்திய பேரரசு நடத்திருப்போம் உங்களுக்கு ஸோ நீங்க அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் ஆம்பர் பத்தி சொல்லியிருப்பேன் இவரு தான் மராத்தியர்களோட படைக்கு ஒரு தான் தலைமை எடுத்திருப்பாரு ஸோ இவர் தான் மராத்தியர்களை சொல்லுவாரு நீங்க ஒரு தனி நாடே உருவாக்கலாம் நீங்க நல்லா செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் அவங்களுக்கு நிறைய
ஜஹாங்கீர் அவ்வளோதாங்க ஜஹாங்கீர் காலத்தில் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஷாஜஹான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா பேருக்கு தெரியும் ஜாஜகனை பற்றி அவங்களுக்கு ஜாஜகனை பற்றி தாஜ்மஹாலை கட்டினார் நிறைய வேலை செய்வார்னு தெரியும் ஆனால் அவர் ஷாஜகான் இருக்கார் இல்லைங்க அவர் ஏன் தாஜ்மஹால் கட்டினார் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரியே இருக்கும் ஆனால் கட்டின பிறகு அந்த கோட்டைக்குள்ளே போகவே மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அப்புறமா அவர் பையன் அவுரங்கசீப் வந்துடுவார் ஏண்டா இங்கே நாடே கொந்தளிச்சு போயிருக்கு உனக்கு இந்த நேரத்தில் தாஜ்மஹால் முக்கியமானு சொல்லிட்டு அந்த தாஜ்மஹாலுக்கு நேராக அவரோட ரூமை வச்சு கடைசி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்னு நினைக்கிறேன் தாஜ்மஹாலை பார்க்க வச்சு அவர் செத்தார் ஆசையாக கட்டின தாஜ்மஹாலுக்குள்ளே அவரை போகவே விடல அவங்க பையன் அந்த தாஜ்மஹாலை நீ பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு கடைசி நாலு வருஷமாக தாஜ்மஹாலை மட்டும்தான் அவர் பார்க்குற போல் அவர் ரூமை கட்டி அவரை வச்சுருந்தார் இதெல்லாம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது சரி ஓகே நம்ம அவரை பற்றி பார்ப்போம் பாருங்க ஷாஜகானை பற்றி பார்த்துருவோம் ஷாஜகான் யாருமே இல்லை ஜஹாங்கீரோட பையன் சரிங்களா ஷாஜகான் ஆக்ராவில் அரியணி ஏறிய போது அவருடைய நிலை வந்து பாதுகாப்புன்னு தான் இல்லை ஏன்னா ஒரு ஒரு வலிமையான பேரரசு ஒரு ராஜா இருக்காருன்னா அந்த ராஜா இருக்கும்போது எக்காரந்து கொண்டு அந்த அரசவையில் கழகமே வரக்கூடாது ஸோ அதனால தான் அலாவுதீன் கில்ஜி பால்பன் இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அவரை எகிர்த்து யாரும் பேசவே மாட்டாங்க அதுதான் ஒரு வலிமையான அரசன் அர்த்தம் ஆனால் ஜாஜகான் பிரியில் நிறைய அவரு அவர் இருக்கக்கூடாது எனக்கு என் மருமம் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிரச்சனை எனக்கு என் மகன் தான் இருக்கணும் இது ஒரு பிரச்சனை அதனால நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டு இருந்தது ஸோ எல்லாத்தையும் அவர் ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஷாஜகானே வந்து ராஜாவா ஆயிட்டாரு சரிங்களா ராஜாவா ஆயிடுறாரு ராஜாவன பிறகு என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை பாருங்கள் நூர்ஜகான் சொல்லிட்டு ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க அந்த பெண்மணியை வந்து கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு ஸோ கல்யாணம் பண்ண பிறகு இவர் இருக்கும்போது வாரும் பண்ணிருக்காரு பட் அதிகப்படியாக இவர் இருக்கும்போது கட்டிட கலைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்த அரசர் யாருன்னா ஷாஜகான் தான் டெல்லி செங்கோட்டை தாஜ்மஹால் அப்புறம் இந்த பூந்தோட்டங்கள் எல்லாமே ஷாஜகான் பிரியில் கட்டப்பட்டது தான் சரிங்களா ரெண்டாவது இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த சொன்னில்லைங்க பாரசீக பொருளை சூழ்ச்சிகளை பயன்படுத்தி அக்பரால் கைப்பிடப்பட்ட ஜஹாங்கீர் அதான் அந்த காந்தகார் அது பழைய ஸ்டோரி தான் காந்தகார்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க பாரசீக பகுதியை அக்பர் போய் பிடின்ட்டு வந்துடுவார் அக்பர் சித்த பிறகு திரும்பி பாரசீக மன்னர் பிடிச்சிடுவார் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஜஹா ஜாஜகான் தலைமையில் போயிட்டு அதே காந்தகரம் மறுபடியும் கைப்பற்றுவாங்க சரிங்களா சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு போர்த்துகீசியர் கோவாவில் ஒரு ஆளுநரை கொண்டிருக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றிருந்தாலும் வங்காளத்தில் தங்களது குடியிருப்புகளை தொலைதூரத்திலிருந்து ஹீக்லி பெற்றிருந்தனர் ஷாஜகான் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க போர்ச்சுகல்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆபீஸ்லேயும் பிடிக்காது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா போர்ச்சுகல்ஸ் வந்து கோவாவில் இருந்தாலும் ஹீக்லி வந்து வங்காளத்து சைடு இருக்கு அந்த ஹீக்லிக்கு ஓவர் அட்ரீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உடனே என்ன பண்றாரு படைகளை அனுப்பி போர்ச்சுகல அட்டி அடிச்சு துவம்சம் பண்றாரு அப்படி பண்ணும்போது இரநூறு போர்ச்சுகர்ஸ் அந்த இரநூறு போர்ச்சுகர்ஸுக்கும் அறுநூறு இந்திய அடிமைகள் இருந்திருக்காங்க அந்த பார்த்துங்க இரநூறு போர்ச்சுகல்ஸுக்கும் அறுநூறு இந்திய அடிமைகள் ஒரு ஆளுக்கு மூணு பேர் கணக்கு அடிமைகள் இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே அவரு கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாற்றத நினச்சி கோவப்பட்டு அவங்கள காப்பாற்றிடுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொன்னல முகல்ஸோட பீரியட் எண்ட் வரும்போது மாடர்ன் இந்தியா ஐ மீன் என்ட்ரி ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் அதிகமாயிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா முகலாய காலத்தை ஐரோப்பிய குடியேற்றங்கள் போர்ச்சுகீசியர் டச்சுக்காரர்கள் டேனியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் நான் இதை பற்றி ரொம்ப கிளியராக நடத்திடுறேன் இப்போ முகல்சை மட்டும் தெளிவாக பார்ப்போம் முகலாயர்கள் இருக்கும்போது யார் யாரெல்லாம் இந்தியாவில் இருந்தாங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா போர்ச்சுகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் டேனியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதிர்ச்சி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை தவிர்த்துருங்க பிரெஞ்சு ஆங்கிலேயர்கள் டேனியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் அஞ்சு பேர் முகலாயர்கள் ரூல் பண்ணும் போதே இந்தியாவில் தனக்குன்னு ஒரு தனியாக வணிக மையத்தை அமைச்சு இந்தியாவில் இருந்தாங்க சரிங்களா சரி அப்புறம் எப்படி பிரிட்டிஷ் உள்ள வந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய பேரரசா இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அவங்களுக்குரிய ஒரு உள்நாட்டு கிளர்ச்சியோ இல்ல வாரிசு போற வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா அப்படி சுருங்கிட்டாங்கன்னா இதுதான் சான்ஸ் சொல்லிட்டு எதிர்கள் தனித்து போய் ஒரு மாகாணம் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு பத்து நாடு இருக்கு நான் ரொம்ப வலிமையா இருக்க வரைக்கும் எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க இப்ப நான் இறந்த பிறகு எனக்கு அப்புறம் வர்ற மன்னர்கள் யாருமே
இதுதான் சான்ஸ்ன்னு ஒரு ஒரு நாட்டையும் பிரிட்டிஷ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு கடைசியில் டெல்லிக்கே வந்து அந்த டெல்லியை பிடிச்சிருவாங்க அந்த வருஷம் தான் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ அதுக்கப்புறமா பிரிட்டிஷ் ராணி வந்து பிரகடனம் செய்வாங்க இனி இது இந்தியா கிடையாது இது பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி அலகாபாத்தில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது நான் அடுத்த ஸ்டோரி ஸோ நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொன்னேன் ராஜகாண்ட இறுதி நாட்கள் பார்த்தேன்னா அவருக்கு நான் பசங்க இருப்பாங்க பசங்களெல்லாம் கூட கிடையாதுங்க ஒவ்வொரு அரசனும் பத்து பதினஞ்சு பிள்ளைங்களை பெற்று போட்டுருவணும் அதில் எவன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரேன் அவன் தான் ராஜா அதில் நாலு பிள்ளைங்களை இருப்பாங்க ஸோ மூத்த மகன் தாராஷிகோ அரசனாவை தான் ஜாஜகன் விரும்புவார் ஆனால் தாராஷிகோவை அவுரங்கசீப்பு போட்டுருவார் கொன்றுவார் அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பையனையும் அவுரங்கசீப் கொன்றுவார் எல்லாத்தையும் கொண்ட பிறகு ஷாஜகானை தூக்கிட்டு போயிட்டு வீட்டு சரியில் வச்சிருவார் நீ தாஜ்மஹாலை கட்டுற உனக்கு தண்டனையான தெரியுமா நீ சாவர் வழிக்கு தாஜ்மஹாலை பார்த்துட்டே சாவுன்னு சொல்லிட்டு தாஜ்மஹால் சா பார்க்க வச்சுட்டு கொன்றுவார் ஒன்றும் பார்த்துங்க தாஜ்மஹாலை பற்றி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பாக்ஸ் கண்டன் கொடுத்துருக்காங்க தாஜ்மஹால் முகலாய கட்டிடக்கலையின் சிறப்பு மிக்க வடிவமாகும் இது இந்திய பாரசீக இஸ்லாமிய கட்டிடக்கலையின் கூட்டு கலவியாகும் சரியான கேள்விங்க தாஜ்மஹால் என்ன கட்டிடக்கலையை சார்ந்ததுன்னா இந்திய பார இந்திய பாரசீக இஸ்லாமிய கட்டிடக்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு ஒரு சாதாரண பயனாக தெரியலாம் இந்திய இஸ்லாமிய பாரசீக கட்டிடக்கலை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆய ஒன் சிக்ஸ் ஒன் டூவில் திருமணமானதில் தொடங்கி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்னில் குழந்தை பிரியின் போது மரணமடையும் வரை இணை புரியாமல் இருந்த துணைவியா இருந்த மும்தாஜிக்கு அழியா புகழை அளிப்பதற்காக ஷாஜகான் தாஜ்மஹாலை கட்டினார் இதை யார் கட்டினார்னா உஸ்தத் அகமத் லகாரி ஓகேங்களா அவர் தான் கட்டுறாரு அவர் தான் கொஞ்சம் வரைபடுத்தி தயாரிக்கிறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி தலைவாயில் தோட்டம் மசூதி கல்லறை மினார் என்று எப்படும் நான் இதாங்க மினார் இதான் மினார் மினார் மீன்ஸ் இப்படி இருக்கும் தெரிதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மினார் புது மினார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் நான்கு கோபுரங்கள் இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் கட்டிட வேலைகள் வந்து தொடங்கின அதுக்கப்புறமா இந்திய பாரசீக முதுமையான பேரரசாக கிட்டிருந்து இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கல்லறை மாடப்பணியை முடிப்பதற்காக பணியமர்த்தப்பட்டனர் ஒன்று மேலுக்கு இந்த கட்டின ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க யார் கட்டினாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா உஸ்தத் அகமத் லகாரி அவர் தான் கட்டுறாரு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து போயிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒன்றுமே இல்லைங்க அவுரங்கசீப் எப்படி ஒரு உள்ள வராரு என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு அதான் பிரச்சனை அவுரங்கசீப் வந்துடுறாரு ஏன் அவுரங்கசீப் ஒரு இம்பார்ட்டன் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ராஜாலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு அவையை வச்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவுரங்கசீப் வந்த பிறகு முழுக்க முழுக்க சண்டை மட்டும்தான் எந்த ஒரு புது கோட்டைகளையும் கட்ட விடல எதுவுமே செய்ய விடல தான் அரசனாக பதிவேற்ற பின்பு முழுக்க முழுக்க வார் மட்டும்தான் ஒரு டியூட்டியாகவே இருக்கும் பயங்கரமான வார் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸோ அவுரங்கசீப்பை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவுரங்கசீப் என்ன பண்ணார் அக்பர் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது அவுரங்கசீப் இருந்தபோது இது எப்படி மாறி இருக்கு அக்பர் இருக்கும்போது இது வரைக்கும் தான் இருந்திருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவுரங்கசீப் தக்காணத்தையும் பிடிச்சிருப்பாரு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் வந்திருப்பார் இங்கே பாருங்க பாதி பங்களாதேஷை பிடிச்சிட்டாரு ஃபுல் பாகிஸ்தானையும் பிடிச்சிருப்பாரு எந்த அளவுக்கு தன்னோட வலிமையான ஒரு ஒரு படையை வச்சிருந்தா ஒன்றுமே மேப் உங்களுக்கு கீழே காட்டுற பாருங்க அவுரங்கசீப் தன்னோட படைகள் மூலமாக எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டாருங்க ஒன்றே ஒன்று பாரு இது மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே யார் இருந்திருப்பா போர்ச்சுகல்ஸ் ரொம்ப பவராக இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால் போர்ச்சுகல்ஸ் கிட்ட அவர் வச்சுக்க விடல அந்த அளவுக்கு அவர் வார் பண்ணிருப்பார் இதுதான் அவுரங்க அவுரங்கசீப்போட ஒரு ஐடியா ஏன் அவுரங்கசீப் இருக்கும்போது எந்த கட்டிடக்கலை எதுவுமே நடக்கலைன்னா அவர் வாரில் மட்டும்தான் ஃபோக்கஸாக இருந்தார் அதனால தான் அவருக்கு அப்புறமா ஒரு வலிமையான அரசரே இல்லாமல் போயிட்டாங்க ஏன்னா அவுரங்கசீப் இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா வாரில் மட்டுமே இருந்ததுனால தன்னுடைய நாட்டோட அடுத்த மன்னர் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் பார்க்கறதுக்கான ஐடியா அதை பற்றி யோசிக்கல கிளம்பிட்டார் டெல்லியிலே கிடையாது அவர் போவார் இந்த நாட்டை பிடிப்பார் அடுத்த அந்த நாடு ஆ இது வாப்பா அப்படி பிடிச்சிட்டே இருந்தார் இதனால் ஒரு ஒரு நாட்டை பிடிக்கும் போது அவருக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை என்ன முதல்ல ஜிசியா வரின்னு சொன்னாலிங்க இந்துக்கள் போடக்கூடிய வரி அதை அக்பர் கேன்சல் பண்ணுவார் அதை இந்த தலைவர் தான் திரும்பி கொண்டு வருவார் ரெண்டாவது இவர் இருக்கும்போது மராத்தாஸ் மராத்தாஸ் கொஞ்சம் கூட கட்டுப்படலை 
முகலாய பேரரசு அழிவு காரணம் மராத்தாரிகள் தான் இதை நான் வந்து ராஷ்டிரசன் சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா மராத்தியர்களை சிவாஜியை இப்போ என்ன பண்ணுவார்னா அவுரங்கசீப் இருக்கும்போது கான்டெம்பரேட்டராக இருப்பார் சமகாலத்து மன்னர் அவரும் அவர் மன்னராக உருவாகிட்டு இருக்காரு உருவான பிறகு அவுரங்கசீப் மிகப்பெரிய தலைவலி கொடுப்பாரு ரெண்டாவது இவர் சீக்கியர்கள் குருவான அர்ஜுன் சிங்கை கொன்றுவார் ஓகேங்களா அது ஒரு விஷுவாக போயிடும் தக்கான கொள்கை மராத்தியர்களோட சண்டை அடுத்து இந்துக்களுக்கு எதுக்கான வெறுப்பு அதே போல் அரசு பதிவியில் இந்துக்களுக்கு ப்ரொமோஷன் தராமல் இருப்பார் இந்துக்களாக பதவியில் சேர்க்கவும் விட மாட்டார் ஏன்னா ஒரு முழுக்க முழுக்க வெறி கொண்டு ஒரு இஸ்லாமாக இருப்பார் ஆனால் அக்பர் அப்படி கிடையாதுங்க அக்பர் வந்து ஒரு பியூர் இந்தியனாகவே இருந்தார் அனைவருமே சமரசமாக நடப்பார் இவர் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தார் அதனால தான் இவர் எப்போ இறப்பார் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்க இறந்தாங்க முகலாய பெருசு அதோட அழிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு வலிமையான அரசரே கடையாகவும் போயிடுச்சு சரிங்களா அதுதான் சொன்னால் மரத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் என்னென்ன பண்ணிருக்காரு இவர் என்ன பண்ணார் அக்பருடைய இது சிவாஜியோட பையன் சாம்பாஜியை தூக்கிட்டு போயிட்டு கோலகுணன் கொன்றுவார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் சீக்கியர்கள் குருவை கொன்றுவார் ஸோ இது எல்லாம் பண்ணாலும் சாதாரண ஒரு ஆள் பாபர் ஒரு மனுஷன் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறில் ஆரம்பித்த அரசு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்திருக்குன்னா இதை இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண விஷயமா கதராதிங்க புக்கில் படிக்கிறோம் முகலாய பேரரசுன்னு படிக்கிறோம் ஒரு ஆள் உருவாக்கின பேரரசு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் பிடிச்சிருக்கு அதே போல தான் சிவாஜி பண்ணுவார் ஒரே ஆள் சிவாஜி யாருமே இல்லாத ஒரு படையை உருவாக்கி மொத்த இந்தியாவும் பிடிப்பாருங்க சிவாஜி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே சம்மந்தம் நான் சொல்றேன் ஒரு வலிமை உள்ள ஒரு ஒரு இடம் திடீர்னு டவுன் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக யார் பூர்த்தி செய்வா ஒரு வலிமை உள்ள ஒரு மனுஷன் அவுரங்கசீப் ஒரு மிக வலிமையந்த மன்னர் அவரு கெட்ட கிளம்புறாரு மிக வலிமையாந்த சிவாஜி இந்த இடத்த பூர்த்தி செய்யறாரு ஐ மீன் டெல்லிக்கு ராஜாவாவில ஆனா வலிமையான அரசர்னு பேர் வாங்குறாரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் அவர் பிடிக்கிறார் சரிங்களா முகலாய சமுதாயம்னா என்ன சோ ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஒரு ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் பதினாறாம் நூற்றாண்டுல பதினஞ்சு கோடியா இருந்திருக்கும்ன்றாங்க இது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல இருபது கோடியா இருந்திருக்கலாம் சொல்றாங்க சோ அவங்களோட முக்கியமான வேலை அக்ரிகல்ச்சர் தான் இந்தியாவோட முக்கியமான தொழில் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் அதை வச்சும் பட்டு துணி துணி தயாரிக்கிறது விவசாயம் சார்ந்த தொழிலாக தான் இருந்தது ஓகேங்களா அப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்க ஏன் இந்தியாவுக்கு வரணும் எங்க ஐரோப்பிய ஏன் இந்தியாவுக்கு வரணும் ஒரே விஷயம்தான் நம்ம கிட்ட தரமான மசாலா பொருள் அதாவது இயற்கை விவசாயங்கள் அதிகமாக இருந்தது அதை பார்த்து தான் இங்கே வந்தாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லாக அவங்க போட்டால் ராஜா மான்சிங் ராஜா பீர்பால் ராஜா தோடமர்ஸ் இவங்கெல்லாம் அக்பர் பீரியடில் இருந்த மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஆள்கள் இந்த பீர்பால் சூரியெலாம் கேட்பட்டீங்களா பீர்பால் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு அக்பரை சிரிக்க வைக்கக்கூடிய மனுஷன் இவர் தான் நீங்கள் இப்போ கூட யூடியூப்பில் பீர்பால் ஸ்டோரின்னு போடுங்களா நிறைய அந்த அனிமேஷன் மூவிலாம் வரும் என்னென்ன பண்ணுவார் இந்த பீர்பால் வாரில் செத்த பிறகு அக்பர் ரொம்ப மனம் உடஞ்சிருவார் அவரும் ஒரு வாரில் செத்துருவார் ராஜா தோடர்மார் இவர் தான் லேண்ட் பீ லேண்டுக்கான வரி இவர் தான் கொண்டுருவார் ராஜா மான்சிங் மிக முக்கியமான ஆளி ஊர்லாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆ இன்னொன்னு கிளியரா சொல்றாங்க அக்பர் இருக்கும் போது ஜாதி இருந்தது சரிங்களா அது இருந்தது அவரால் எதுவும் பண்ண முடியலைங்க ஏன்னா இந்த காலத்திலே பண்ண முடியல அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் ஆ இந்த ஒரு ஆத்தர் ரொம்ப மேம்பாட்டுனு முகலாய பொருளாதாரம் எதை சார்ந்து அமைந்தது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா முகலாய பொருளாதாரம் காடு காடு சார்ந்த வேளாண் பொருளாதாரமாக அமைந்தது கைவினை தொழிலாளர்களுக்கு தேவையானதை கூட நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் நம்மளோட முக்கியமான தொழிலை இந்தியாவுக்கு பிரிட்டிஷ் வந்த பிறகு தான் மிஷினரிஸே உள்ள வந்தது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகமும் வாணிகமும் ஒன்றுமே இல்லை இவருக்கு மூலம் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிதே நம்ம ட்ரேட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் பட் ஆனால் கப்பல் இதெல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இதுக்கப்புறம் தான் வந்தது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கபீர் கபீர்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்த மதத்துக்கான ஒரு ஏக தலைவர் போல் ரெண்டாவது அக்பர் இருக்கார் இல்லைங்க அக்பர் தான் இப்போ தங்க பொற்கோயில் இருக்குல்ல அந்த இடத்த அக்பர் தான் கொடுத்தாரு இப்போ கூட அயோத்தியில் ஒரு ஒரு முஸ்லீம் இடத்து உடைச்சாங்கல்ல அது அக்பர் கொடுத்தாரு ஓகே நீங்கள் இங்கே கோயில் கட்டிக்கிங்க அவர் இருக்கும்போது இந்து முஸ்லீம் சமன் தானே நினைச்சாரு இங்கே பள்ளிவாசலாக இருக்கட்டும் இங்கே கோயிலையும் கட்டிக்கிங்க அப் அப்படின்னு அக்பர் தான் இடம் கொடுத்தாரு 
சரிங்களா சீக்கிய மதம் சீக்கிய மதம் அக்பர் பீரியட்ல அக்பர் பணத்தை அல்லேலி கொடுத்தாரு வச்சுக்கோங்க செய்யுங்க உங்க மதத்தை உருவாக்குங்கன்னு சொல்லுவாரு நெக்ஸ்ட் இவங்க பீரியட்ல கட்டிடக்கலை கட்டிடக்கலை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா கட்டிடக்கலை இது வரைக்கும் நம்ம டெல்லி செங்கோட்டையை தான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்பனா பாத்துங்க முகலாயர்களோட கட்டிடக்கலை எப்படி இருந்திருக்குன்னு சரிங்களா இந்த முகலாயர்கள் கட்டிடக்கலை முக்கியமானது ஷாஜகான் பீரியட்ல ரொம்ப டாப்பா இருந்தது ஏன்னா அந்த மனுஷன் பிளே பாய் மாதிரி அவரு லவ் பண்ண பொண்ணுக்காக தாஜ்மஹாலே கட்டினாப்புலாம் பார்த்தீங்களேன் அந்த அளவுக்கு அவர் கட்டிருக்காரு பாரு ஷாஜகான் காலத்தில் முகலாய கட்டிருக்கலே அதன் சிகரத்தை எட்டியது தாஜ்மஹால் அது எப்படி கட்டிருக்காங்க அடுத்து கோபுரங்கள் மினார் அடுத்து திவானி ஆம திவானி காசு மோதி காலால் ஹரமஹால் போன்ற பிரம்ம மீட்டும் கட்டிடங்கள்லாம் கட்டிருக்காரு செங்கோட்டை ஷாஜகான் பீரியட்லாம் கட்டிருக்காங்க இங்க பாருங்க இது எல்லாமே ஷாஜகான் பீரியட்ல கட்டினது தான் நெக்ஸ்ட் ஜகாங்கீர் ஜாஜகான் உருவாக்கிய ஷாலிமார் தோட்டங்கள் ஷாலிமார் தோட்டங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருக்கு ஏன்னா அது ஃபுல்லாக பூ அரசர் ஃப்ரீயா இருக்குன்றதுக்காகவே அவரோட மன ரிலீஸ்க்காக தான் ஷாலிமார் தோட்டங்கள்லாம் கட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜான்பூரில் கோமதேட்டன் கோரிக்கை கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் இதெல்லாம் முகலாயர் பீரியில் கட்டது தான் அடுத்து டெல்லி டெல்லின்றது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லிக்கு ரிவர் கிடையாது ஸோ அந்த ரிவர் இப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க யமுனா கால்வாய் இது எல்லாமே முகஷ்டாக பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து ஓவியத்தையும் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க ட்ராயிங் பீரியடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் முகல்ஸை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக நடத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் சரியாக நடத்தலைனா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதை நான் திரும்ப நடத்துகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் முகலாயர்களோட நிர்வாகம் மட்டும் அவங்க எப்படி நிர்வாகம் ரூல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் முகலாயர்கள் பீரியட்லேயும் நிறைய பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டன அதில் முதல் பதவி என்னென்னா வக்கீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன்னா இப்போ டிஎன்பிசி இப்படி தான் எதிர்பார்க்குது ஓகேங்களா வக்கீல் வக்கீல்னா பிரதமர் இருக்குங்க வக்கீல்னா இப்போ இருக்கிற வக்கீல் நினச்சிடாதீங்க இது முகலாய பீரியட்ல வக்கீல்னா பிரதமர் முக்கியமான பதில் இருந்தவர் ரெண்டாவது வகீர் வகீர் அல்லது திவான் இது இவர் யார்னா வகீர் வருவாய் துறை மற்றும் செலவுகள் இதை இந்த வகீர் தான் பார்ப்பாரு அடுத்து மூணாவது மீர் பாக்சி மீர் பாக்சி மீர் பாக்சி என்னன்னா இராணுவ அமைச்சர் மீர் பாக்சி ராணுவ அமைச்சர் அடுத்து மீர் ஜாமான் மீர் ஜாமான் மீர் ஜாமான் யாருனா அரண்மனை நிர்வாகம் அரசரோட அரண்மனை இருக்கிற சாப்பாடு அரசர் குருடைய சட்டை அதில் விஷம் கலந்துருக்கேன்னா மா அரசவை நடக்கும் போது என்னென்ன இருக்கணும் அது ஃபுல்லாக மீர் ஜாமான் தான் பொறுப்பு அடுத்து குவாஜி குவாஜி குவாஜினா தலைமை நீதிபதி தலைமை நீதிபதி குவாஜி குவாசி பரிசம் சொல்லுவாங்க அடுத்து சதா உஸ் சாதுன் சதா உஸ் சாதுன் இவங்க யாருனா இஸ்லாமிய சட்ட வல்லுநர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சதா உஸ் சாமுன் யார்னா இஸ்லாமிய சட்ட வல்லுநர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இவங்க பீரியட்ல என்னென்ன படைகள் இருந்தனா காலாட்படை இருந்தது குதிரைப்படை இருந்தது பீரங்கி படை இருந்தது யானைப்படை இருந்தது நெக்ஸ்ட் நான் சொன்ன ஜமீன்தாரி ஜக்கைதாரி முறையில் இவங்க பீரியட்லாம் இருந்தது சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு முகலாயர்களை முடிச்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு சின்ன சஜஷன் மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் இதில் என்னென்ன தவறுகள் செஞ்சுருப்பேன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இல்லை நான் எப்படி என்னென்ன மாற்றிக்கணும் நான் எப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும் அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது எதுக்குள்ள நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்னோடய இதில் நிறையா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸை நான் விட்டுருக்கலாம் இல்லை நான் எக்ஸ்ட்ராகவும் சொல்லியிருக்கலாம் உங்களை சில கேள்விகள் எதுவும் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்களை சார் உங்களோட குறைகளையும் நீங்கள் உங்களோட கேள்விகளையும் சரி செய்ய தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஸோ அண்டு தென் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்கள் கமெண்ட்ஸில் நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் என்னென்ன கேள்வி கேட்க போகிறீங்க இல்லை நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாய் 